Yes, one more time, your English teacher in here, Maya Nehemias Severino. At this time, we continue with the second part of the present continuous. Seguimos con la segunda parte del presente continuo. So, guys, pay attention because this grammar is so important for you to speak English. Preste mucha atención porque esta gramática es sumamente importante para ustedes descollar lo que es sus destrezas orales. So, the present continuous expresses actions in progress now. Tenemos aquí una pequeña definición de lo que es el presente continuo que expresa acciones en progreso ahora. Como les dije en el video anterior, realmente expresa una acción que se está ejecutando en el momento. So, what is the formula? La fórmula, the verb to be... Necesitan saber el verbo to be, so it's that the conjugation in present, because you're going to link the verb to be plus the verb in ing form uh, plus complement. Es importante saber la conjugación en presente del verbo to be, porque usted lo va a acompañar con el verbo en, en gerundio o la forma del presente continuo más el complemento. Remember the verb to be, recuerden el verbo to be, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, plural, And they are. So examples, affirmative and negative statements using the present continuous. Aquí tenemos eh, oraciones afirmativas y negativas usando el presente continuo. The first example, el primer ejemplo. I am working right now. Estoy trabajando ahora mismo. I am not working right now. Yo no estoy trabajando ahora mismo. Como ustedes pueden ver, the first part we have affirmative statements. La primera parte, la primera oración es afirmativa y la segunda es negativa. Always do not forget to place not after the conjugation of the verb to be. Nunca olviden de ustedes agregar o ubicar el not después de la conjugación del verbo to be. En este caso es an. I am pronombre, verbo to be not. I am not. No se puede poner ni al final ni tampoco antes de la conjugación del verbo to be. I not am. No. It's I am not. Always. Siempre. She's washing the dishes. Ella está fregando los platos. Affirmative. She is not washing the dishes. Ella no está fregando los platos. Y tenemos el not que está ubicado después de la ecuación del verbo to be. He's taking a nap. Él está tomando una siesta. I like that. Me gusta eso, tomar una siesta. So he's not taking a nap. Él no está tomando una siesta. You are doing exercises. Tú estás haciendo ejercicio. Ustedes ven. Como este tipo de verbos realmente vislumbran o nos dan a entender una acción que se está ejecutando en el momento. You are not doing exercises. Tú no estás haciendo ejercicios. We are studying. We are studying. Nosotros estamos estudiando. Affirmative. We are not studying. Nosotros no estamos estudiando. And the last one y la última. They are taking out the garbage. They are taking out the garbage. Ellos están botando la basura. Affirmative. Negative, they are not taking out the garbage. Ellos no están botando la basura. So, let's go, let's go, let's make these things happen. Vamos a hacer que estas cosas sucedan. And practice makes perfection. La práctica hace la perfección. Bye.